おっす上田美京です今日は型またあのやっていきたいと思います前は対局1その1をやりましたけど今日はえっとピーアンですねちょっと難易度上がりますピーアンですピーアンの1から3123をやりたいと思いますえー、一番オーソドックスな感じでやったのでまあこれは例えば個々の流派でちょっと多少変わるところもあるので、まあ、そこはちょっと多めに見てもらって、まあ、一応一番オーソドックスな方はまあこういう感じじゃないかということで一応やって、まあ、それのワンポイントアドバイスをできたらと思います、まあ、まずは自分の方を見ていただけたらと思いますではどうぞピーアンその1 1 1 3 2 1はいではピーアン1見ていただきたいと思いますけどピーアン1から説明入ります対局と違って立ち方がまず3つですねこれをまずちゃんと教えておかないといけないですまず1つはさっきこの、えー、っと前屈立ちまあこれはもう自分の YouTube 見てもらってる体で話してますけどねまあこの前説明しましたこの前屈立ち次は、えー、3の漏れ23で回って鉄打ちましたこの時の立ち方これは猫足立ちです猫足立ちで、最後に67890の号令でこう回し受け、人を回し受けやったと思いますからそれは後屈立ちこの3つの立ち方がありますまず猫足立ちはんこれもね流派によって違うんで、まあ、そこを多めに見てもらって大体ですね、えー、拳っこ開けますここかかと拳っこで一足前一足前ですでつま先はこう上げていくで前屈立ちっていうのは要はもう感じれば前屈です前ですよねこれ猫足立ち後屈っていうのはさっき後ろ要は後ろに体重をかけますだから前じゃなくてもう後ろに体重をかけるこれが猫足立ちさっきの3の号令この時ですねこれはこの猫足立ちですじゃあ後屈立ちの違いは何かっつったらもう一回今の構えになってもらってもう一足前出しますまあもう反則かな反則から一足、まあ、これは身長によって下がりますえっ、ー、とまあ目安は決まってないけど、まあ、自分はでかいんで二足だと思ってるんですけど、まあ、1.5 でもいいかもしれないで、後ろ重視で、猫足は結構足を上げましたけどよく言われるのはなんかアリが一匹通るぐらいかかとをちょっと上げるで後ろ重視これが後屈立ちまずこの3つこの立ち方をまずはしっかり覚えておいてくださいで、型は本当立ち方が一番大事なんでどんだけ手が上手くても足がこんなんさかっこ悪いんでかっこ悪いしも相手も倒れないんであの立ち方をまずねこれはどの方でも説明しますからワンポイントまず1は立ち方になります、えー、その2は「死闘回し受け」っていう技がこのピーアン1からいきなりこの「死闘回し受け」っていう新技が出てくるんですよね刀がねこの「死闘回し受け」をまずちゃんと覚えててほしいです「死闘回し受け」ですねまず金敵ガードです金敵蹴ってきたりするのをガードしますこうでこれは流派によってはこういう流派もあるんですよね手のひらを相手に向ける流派もしくはこう隠す理由は、まあ、これどっちでまあちょっと分かんないんで、まあ、自分ではこう隠してやりましょうかこう,こういって左右が前これがまずスタートポジションでこっから後ろの方に手を引いてここでここまでら後ろに1次顔2で2まで来たらこっから手を分離して離して決めていく0のスタートから12まで両手一緒3から指の先が目の高さ
で引き手は月の場合は横だけど人を回してる時は溝打ちの前に手を出しますでこれが真横にならないように必ず指先が相手の方に向けてくださいこうなっちゃう人がいるんだけど相手が来た時にすぐ目つきだったりパンチが打てるように必ず相手の方に向いてくるでこうやって構えておくこれができたら流れるようにやりますこう今の1の立ち方2の手刀回し受けこれがポイントになりますあとはもう順番とかそういうのはもう見てとにかく覚えなきゃいけないんで見て覚えてくださいでコメントにどうやったら型を覚えられますかっていうのがあったんで、まあ、自分は割り算して、まあ、20なんで大体5分割とか4分割にしてまず覚えます4号例まで覚えたら次8号例次12号例16号例20号例とか5号例10号例15号例20号例みたいなこうやって分割して覚えると覚えやすいですね、えー、以上がピンヤンその1のワンポイントアドバイスになります